Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa. Bienvenidos de nuevo a este fantástico Detroit Become Human. Aquí estamos un día más para daros la bienvenida eh, y agradeceros, eh, por supuesto, que os paséis por aquí y también, como siempre, daros muchísimas gracias porque reservéis un ratito de vuestro tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Vale, pues oye, eh, como siempre hacemos eh, igualmente eh, al inicio de cada episodio, pues os recordamos un poco de dónde venimos. Y venimos de un episodio realmente emocionante en el que volvíamos a dar otra eh, muestra de nuestras exigencias y de nuestra existencia eh, atacando las eh, tiendas de los androides que, que había distribuidas por toda la ciudad que eran cinco si recordáis vale nosotros estábamos eh, encarnando a marcus y estábamos en la plaza de eh, el capital capital plaza capital me parece que era eh, que lo que hicimos fue eh, pues eh, tomarla, por decirlo de alguna manera, eh, a, eh, tomar un camión para poder entrar dentro de la tienda y poder despertar, por decirlo de alguna manera, eh, los androides que había en la tienda para que se unieran a nuestra causa. vale Al final nos encontramos con la policía, como no podía ser de otro modo, porque a pesar de que cortamos las alarmas y tal, pues hicimos bastante ruido, con lo cual al final apareció la policía y a pesar de que mataron a varios androides eh, nosotros nos resistimos y, eh, y con eh, en todo momento con una actitud totalmente pacifista eh, no realizamos ninguna rotura de mobiliario urbano ni nada por el estilo y tampoco eh, y tampoco ejecutamos a los policías que abatieron a los eh, a los otros androides es decir que eh, mantenemos nuestra idea de que con la eh, paz eh, podemos eh, podemos seguir adelante con esta revolución aún en contra de North que ya sabéis que North es un poco bélica por decirlo suavemente vamos que le gusta más una pistola con tonto un lápiz vale y lo que quería era ser de venganza y y que y que no dejásemos ir a la, a la policía pero bueno al final eh, yo creo que marcus tiene claro que solamente con la paz o sea si iniciamos una guerra eh, sin, sin una, una guerra sin control contra la policía lo que tenemos es las de perder y que solamente hay una forma de hacerlo y es a través de, de las manifestaciones pacifistas ¿no? entonces vamos a ver eh, hacia dónde hacia dónde va la historia vale pues ahora reanudamos aquí ahora mismo la historia vemos aquí al teniente Hank estamos a 9 de noviembre a las 11 y 17 y tenemos a Hank como amigable hablando por teléfono ahora mismo como podéis ver y con quién habla Vamos a salir. A ver si nos cuenta algo. A ver, Hank. Hank, por cierto, que lo tenemos ahora mismo amigable porque está flipado de nuestra última intervención. Teniente, ¿todo va bien? Chris estuvo de patrulla anoche. Chris. Y le atacó una banda de divergentes. Dice que lo salvó Marcus en persona. Vaya. ¿Y se encuentra bien? Sí, está en shock, pero está vivo. ¿Qué cojones? Kamsky dejó Cyberlife hace 10 años. ¿Por qué quiere verlo? Reúnete con Kamsky y tenemos que seguir a Hank, porque aquí efectivamente no hay nada. Os recuerdo que Kamsky hubo una lectura. Ese tío. Espera, eh, vamos a parar aquí. Hubo una lectura en la que leíamos que fue el inicia, el, el, el gran descubridor o, o el gran apostador por el desarrollo de los androides y el que primero inició la andadura de Cyberlife. Eh, tuvo un éxito tan grande que posteriormente se libraron de él. Y parece ser que ahora mismo está recluido en totalmente aislado y rodeado de androides y por lo que sé por lo que parece ahora mismo parece que, que Hank sabía dónde estaba y vamos a hablar con Creo él el primer androide que superó el test de Turing Ahí está. y es el fundador de Cyberlife si alguien puede hablarnos de los divergentes es él uh -huh. sí señor interesante parece oh qué timbre macho <risa> No le pega nada ese timbre, ¿eh? ¡Epa! ¡Hombre! 
Esta es la chica que nos recibe todos los días, oh. cada ah. vez que iniciamos el juego. Soy el teniente Hank Anderson de la policía de Detroit y vengo a ver al señor Ilaya Kamsky. Pasen, por favor. Claro. Venga. Pues nada, vamos a ver qué, qué nos cuenta el señor Kamsky. Le diré a Ilaya que están aquí. Mientras tanto, pónganse cómodos. Espera el androide. Vale, podemos echar un vistazo por lo que veo. Vamos a echarle un vistacillo. Aquí. Analizamos. Elaya Kansky, fundador de CyberLife, eh, dimitió en 2028, inventó el Cirium y la tecnología de biocomponentes. Aquí también tenía... Guapa chica. Tiene razón. Es muy guapa. No sé. Venga, Bonito cola. sitio. Vamos a analizar Amanda. esto. Amanda Esther, profesora de IA de la Universidad de Colbridge, nacida el 14 de mayo del 78 y muerta el 23 del 2 del 2027. Coño, está muerta, Amanda. Y Elaya Kamsky, graduado en IA por la Universidad de Colbridge, nació el 17 del 7 del 2002. Coño, Los Amanda. androides no le han venido mal a todo el mundo. Vas a, a conocer a tu creador, Connor. ¿Cómo te digas? Auge del turismo espacial. Ocio en las estrellas para los más pudientes. El metro de gravedad cero conecta Nueva York y Washington en 45 minutos. Joder, macho. A ver. Auge del turismo espacial. Con las lanzaderas espaciales reutilizables, el turismo espacial se hace realidad para quienes puedan permitírselo. La agencia de viajes de lujo Clear Skies ofrece el primer vuelo espacial comercial. La experiencia incluye tres horas en órbita alrededor de la Luna para disfrutar de sus de espectaculares vistas de la Tierra en una plataforma de observación diseñada ex profeso. A medida que, auge, que aumente la competencia en este mercado en auge, es de esperar que estos viajes vayan haciéndose más asequibles. Sin embargo, las acti eh, los activistas por los derechos de los consumidores ya están condenan condenando estas experiencias exclusivas como un indicio de que se agrava la desigualdad social. Un portavoz de acción contra la pobreza ha declarado mientras el 1% privilegiado disfruta de la tierra desde el espacio, el resto nos quedamos aquí abajo sufriendo la contaminación, las hambrunas y la miseria. Clear Skies... No ha querido realizar ningún comentario, pero el nuevo eslogan de sus vacaciones espaciales resulta más que elocuente. Escápate de todo. Bueno, claro, el negocio. Ordenador adivino de CyberLife. CyberLife desarrolla el primer calculador cuántico más el, el desarrolla el calculador cuántico más potente del mundo. Última extorsión pirata centrada en los planes en los paneles solares. A ver qué nos cuenta esto del ordenador. CyberLife ha presentado un nuevo superordenador capaz de realizar un billón de billones de operaciones por segundo, es decir, el equivalente a varias mentes humanas en una sola máquina. Se ha diseñado específicamente para analizar cantidades ingentes de datos de distintas fuentes y generar predicciones. Philip Seymour, director de futurología de CyberLife, se muestra rebosante de confianza. Llevamos probándolo un tiempo y los resultados van a ser impresionantes. El ordenador se usará para calcular la probabilidad de sucesos de extinción masiva, como in eh, invasiones alienígenas, impactos de meteoros o epidemias de supervirus. Sí, además de otras cosas militares, ¿no? El ordenador podrá ayudarnos a anticipar eh, antes eh, estas calamidades y prepararnos para ellas a fin de que no sorprendan a la humanidad con la guardia baja. Pese a las advertencias apocalípticas sobre la excesiva influencia de la IA en nuestra sociedad, muchos expertos dan ya la bienvenida a este salto cuántico de la inteligencia artificial aplicada. Uf, ¡Qué barbaridad, tío! Y la verdad es que vamos... Uh, impaciente. Kamsky es uno de los grandes genios del siglo XXI. Será interesante conocerlo en persona. A veces a mí me gustaría tener cara a cara a mi creador. Hay un par de cosas que le diría. Vale, parece que podemos sentarnos. Vamos a sentarnos. <coughs> Ay, perdonadme. 
Vale. Parece que ha aparecido. Y no. Laia los recibirá ahora. Vale. Pues nada, así que manda. Ten información de Kansky. Así que Amanda. Coño. Hey. Señor Kansky. Un momento, por favor. ¿Por qué estás aquí en una piscina roja, tío? Pues a ver. Mira. Qué chulito. A ver, Kansky. ¿Vas a salir ya o todavía no, compadre? ¿O te podías comprar un bañador que no fuera un fardahuevos de estos, macho? A ver, tienes cara de flipado, ¿eh? Que lo sepas. Soy el teniente Anderson. Es desconocido. ¿Qué puedo hacer por usted, teniente? Investigamos a los divergentes. Sé que dejó Cyberlife hace unos años, pero esperaba que nos dijera algo que no sepamos. Uh -huh. Divergentes. Son fascinantes, ¿verdad? Seres perfectos de infinita inteligencia. Y ahora libre albedrío. Las máquinas son tan superiores a nosotros que la confrontación debía llegar. El mayor logro que tuvo la humanidad amenaza con ser su perdición. ¿No es irónico? Uy, que tiro el café. Al parecer, algo en la programación de los divergentes emula emociones. Creemos que quizá usted sepa por qué ocurre eso. Las ideas son virus que se extienden como epidemias. ¿Es el deseo de libertad una enfermedad contagiosa? No he venido aquí a charlar de filosofía. Las máquinas que ha creado podrían planear una revolución. O nos dice algo útil o nos vamos por donde hemos venido. ¿Y tú, Connor? ¿De qué lado estás? Neutral. Directo. Del lado de los humanos, claro. Eso es lo que estás programado para decir. Pero... ¿Qué es lo que quiere realmente? Neutral. Yo no quiero nada. Soy una máquina. ¿Chloe? Ya conocerán el test de Turing. Una formalidad. Simple cuestión de algoritmos y capacidad de computación. Lo que me interesa es si las máquinas pueden sentir empatía. Yo lo llamo el test de Kansky. Es muy sencillo, verán. Increíble, ¿verdad? Uno de los primeros modelos inteligentes de Cyberlife. Juventud y belleza para siempre. Una flor que no se marchitará. ¿Qué es en realidad? ¿La réplica de un humano en plástico? ¿O un ser vivo? Con alma. Hostia. A ver. ¿Pero qué va a hacer? Decide tú la respuesta a esta pregunta tan fascinante, Connor. Destruye esta máquina y te diré todo lo que sé. O abstente, si crees que está viva. En ese caso, os iréis de aquí sin que os diga ni una palabra. Aquí ya no pintamos nada. Venga, Conor, nos vamos. Perdón por ¿Qué es el más baño. importante para ti? ¿Tu investigación o la vida de este androide? Hostia, tú. Decide quién eres. ¿Una máquina obediente 
Un ser vivo. Dotado de libre albedrío. Ya es suficiente, Connor. Nos marchamos. Aprieta el gatillo. ¡Connor! ¡No! Y te diré lo que quieres saber. No. Fascinante. El último recurso de Cyberlife para salvar a la humanidad. También es un divergente. Yo... No soy un divergente. Claro. Has preferido salvar a una máquina en lugar de cumplir tu misión. Has reconocido a un ser vivo en ese androide. Has mostrado empatía. Se avecina una guerra. Y tendrás que elegir bando. ¿Traicionarás a los tuyos o te enfrentarás a tus creadores? ¿Qué podría ser peor que elegir entre dos males? Vámonos de aquí. Por cierto, siempre dejo una salida de emergencia en mis programas. Nunca se sabe. Una salida de emergencia. Hostia, habrá sido... ¿Por qué no disparaste? Miré a esa chica a los ojos y no pude. Eso es todo. No paras de decir que harás lo que sea para cumplir tu misión. Era una oportunidad de descubrir algo y la has dejado ir. Ya sé que debería haber hecho, pero le he dicho que no pude. Lo siento. ¿De acuerdo? Ah. Ah. Quizá hayas hecho lo correcto. No le gusta a Hank. Sí. <risa> sí. Cincuenta y siete por ciento. Han cree que Connor tomó la decisión correcta. Lazos de afinidad. Pero fijaros, si llegamos a tomar la otra decisión, la prueba de Kansky, que es eh, pegarle un tiro, eh, la, se hubiese largado el árbol y hubiésemos obtenido más información. Pero. Amanda neutral, Han amigable, inestabilidad del software y opinión pública indiferente. Claro, porque los policías perdonados descubres que Chris ha sobrevivido. Vale. Eh, bueno. En fin. Claro, es que plantea una dicotomía entre que las, las en máquinas son lo suficientemente ya inteligentes como para saber qué está bien y qué está mal. Y entonces las que deciden rebelarse contra lo que está mal se llaman divergentes. No sé. Bueno. Estamos a 9 de noviembre del 2038 y parece que estamos viendo a Marcus a las 12.04. Ahí lo tenemos. Marcus, tienes un libro aquí. Que vas a echarle un vistazo, ¿no? Vamos a leer este libro. Qué playeros más chulos lleva, tío. Revuelta androide. Actos vandálicos de máquinas psicobatas en Detroit. La población mundial alcanza los 10.000 millones. Puf, la esperanza de vida en Estados Unidos alcanza los 91 años. Madre mía. Madre del amor hermoso. Revuelta androide. Anoche tuvieron lugar en Detroit brutales actos vandálicos durante los cuales fueron asaltadas varias tiendas de Cyberlife para robar las existencias de androides. Sin embargo, no se trataba de delincuentes al uso, sino de androides. Aunque la policía aún tiene que emitir una declaración oficial, las imágenes de las cámaras de seguridad muestran androides que salen de las alcantarillas y rompen los escaparates. El peor incidente tuvo lugar en Capitol Park, eh, donde la policía hubo de enfrentarse a androides violentos. Los agentes no tuvieron más opción que abrir fuego sobre las máquinas defectuosas que se cree que sufren algún tipo, eh, de algún tipo de error conductual. Eh, un testigo ocular que no ha querido revelar su identidad declaró su, dealer, su líder me atacó con un cuchillo, creí que iba a matarme. Por supuesto se trata de una acusación sin confirmar, pero no hay razón para no dar crédito a las palabras de un testigo humano sobre el comportamiento de una máquina desquiciada. Hay quienes vinculan ya este incidente con el reciente ataque de la torre Stratford de Detroit, también ejecutado por androides. Puede que estemos ante el comienzo de un preocupante y extraño patrón de comportamiento. Y nos vamos ahora a la carrera espacial en Oriente. Los androides de Rusia y China se enfrentan. Anda, los androides se enfrentan también. Un MM, 
o RPG de realidad virtual alcanza los mil millones de usuarios. A ver qué es esto. Solo dos países tienen industrias de androides capaces de rivalizar con la de Estados Unidos, Rusia y China, enfrentados en una feroz competencia por convertirse en la fuerza motriz de la economía de Oriente, cada día más pujante en comparación con la del hemisferio occidental. El modelo del androide casi humano de Cyberlife es un fiel complemento de la economía de servicios estadounidense y tanto Rusia como China también han desarrollado androides que reflejan sus economías nacionales. Tras fracasar en la emulación del modelo de diseño de sangre azul, los fabricantes de androides rusos se han centrado en métodos de, de construcción más tradicionales. Las máquinas resultantes se parecen menos a los humanos, pero pueden operar en condiciones inhóspitas y de frío. Los androides chinos utilizan un fluido de sangre azul alternativo con menor generación de energía, pero mayor eficiencia. El resultado son unos androides capaces de operar durante meses sin supervisión y recarga en las vastas zonas rurales chinas. ¿Quién está ganando esta nueva carrera espacial? Dado que todo el mundo está yendo en distintas direcciones, resulta difícil de decir... Vaya, vaya, vaya tela. Acercarse al borde, vamos a ver. Espérate, porque antes de acercarnos al borde tenemos aquí un par de cosillas. Vamos a echar un vistazo aquí. Cogemos. ¿Qué es esto? Un espejo. Y aquí tenemos un piano. A ver cómo tocamos el piano. ¿Qué te vas a marcar, Marcos? ¿Qué estás tocando, artista? Bueno, anda. No me parece a mí que seas muy bien, muy buen pianista, Marcos. No sabía dónde estabas. Pensar a solas luz del día. Necesitaba estar solo. Me gusta esto. Vengo a menudo. Es como estar sola con el mundo. Hemos liberado a cientos y siguen viniendo de todos los rincones de la ciudad. Los que sueñan con la libertad vienen a Jericó. Está cambiando algo. Qué cazadora más chula Parece tiene, tío. Todos ellos me obedecen, me siguen sin condiciones. Tener ese poder te sienta muy bien. Y te aterra al mismo tiempo. Hmm. Todos los medios hablan de lo que hicimos anoche. Los humanos están aterrados. Temen una guerra civil. Quemaron a muchos de los nuestros en respuesta a lo que pasó. Los humanos nos odian. Nunca nos van a liberar. No todos los humanos son iguales. Algunos saben que no podrán impedir siempre que seamos libres. Claro. Apenas nos has hablado de ti desde que estás con nosotros. ¿Cómo era tu vida antes de Jericó? ¿Verdad? Sincero, Vita, no es importante. ¿Verdad? Estaba al cuidado de un hombre mayor. Sí. Pintor. Era como un padre para mí. Me demostró que humanos y androides pueden convivir. ¿Y tu pasado? ¿Qué me dices de ti? Nunca me has hablado de tu pasado. ¿Qué hacías antes? No quiero hablar de ello. ¿Por qué? ¿Otra no? Es androide a la que mirabas en la tienda. Te recordó a quien eras antes, ¿verdad? 
Sí. Confía, agresivo, curiosidad, comprensivo. Confía. North, peleamos juntos. Hay que contarse cosas para tener confianza. Claro, venga, que te estás ganando, North. Yo no era nada. Una muñeca programada para satisfacer a los humanos. Un juguete diseñado para su placer. Un día estaba con un hombre que me había alquilado. Ah, que era una pilingui. Y me di cuenta de que ya no podía soportarlo más. Así que lo estrangulé y me escapé. Hostia. Ya lo sabes todo. Tranquila, no. He debido contártelo. Tranquila, North. Ahí va. ¿Qué ha pasado? He, he visto tus recuerdos. Amantes. La casa de Cal. Cuando te dieron por muerto en su estudio. También he visto tus recuerdos. El club Edén. La muerte de ese hombre. Parecía que yo estaba allí contigo. North. Sí, eh. Espera, ¿por qué te vas? Hostia, qué interesante, tío. Jericó como líder. Hostia, qué ropa más suicidio. chula. Nos matarán a todos, por favor, Marcus. Aún puedes cambiar de opinión. Tú no lo entiendes. Por fin les demostraremos quiénes somos. Este lugar pasará a la historia. Nos matarán al instante. Lo aceptaré si significa la libertad para nuestro pueblo. Marcus, por favor, no lo hagas. Lo entenderán. Haremos que lo entiendan. Este es el único modo. Reno tu pueblo, convierta más androides. Hay... Androides que se nos unirían. Se nos oirá más cuantos más seamos. Vale, bien, cero androides entre nosotros. Vale, pues tenemos allí a un limpiador. Eres libre. Prepara la marcha, sale a la calle. Tenemos... Ven con nosotros. De, de la tienda de Bellini. Estás despierto. Vamos a la calle. Corta la carretera. Vamos a... Llevo esperando 10 minutos. Ahora eres libre. Hey, hey. ¿A dónde crees que vas? Vuelve aquí. Quédate aquí, maldita máquina. Venga. Tírate por ahí, hombre. Vamos, tú también. Eres libre. Aquí. Necesito que bloquees la calle. Ahí está. Perfecto. Pero en paz, ¿eh? Podemos... Estos de aquí también. 
No tienes que obedecerlos. Eres libre. Tenemos ocho androides. Abre la alcantarilla. Porque se está liando aquí un poco el taco, ¿verdad? Vamos a abrir. Vamos a abrir esta alcantarilla. Venga, chicos. Vamos. Ir saliendo, venga. Le vamos a liar aquí el taco bueno. Convierta más androides. Es una cara. Marchad. Chicos. De inmediato. ¿Qué? ¿Qué diablos estáis haciendo? ¡Eh! Dispersaos. Dispersaos Vamos, inmediatamente. Poli. Que no estamos es haciendo nada mal. Aquí patrulla 457. Hay una concentración de androides. No sé, cientos, miles o camis. Sí, andan por la calle. Hemos venido aquí pacíficamente a decirles a los humanos que somos seres vivos. 
Lo único que queremos es vivir libres. Esta concentración es ilegal. Dispersaos inmediatamente o abriremos fuego. No buscamos la confrontación. No causamos daño, ni tenemos intención de causarlo. Pero no, no iremos a ninguna parte hasta que logremos la libertad. Repito, esta concentración es ilegal. Hostia, tío. Si no os dispersáis inmediatamente, abriremos fuego. Marcus nos van a matar. Que no. Tenemos que atacar. Somos más, podremos con ellos. Si atacamos, tendremos guerra. Deben ver que no somos violentos. Hay que aguantar claro. aquí, aunque signifique la muerte. Es vuestra última oportunidad. Si no, no os dispersáis, abrimos fuego. Aguanta, aguanta. Deben ver que vamos de verdad. Nos vamos a quedar aquí. Quietos, quietos, quietos. Claro, si nos ganamos a la opinión pública. Debemos lanzar no. un mensaje, hay que estar quietos, pase lo que pase. Sí. Por favor, Marcus, no podemos dejar que nos masacren sin plantar cara. Aguanta. No nos moveremos. Hey. Marcus, ¿qué haces? Nos van a matar a todos. Marcus, tío. Qué mal me lo has hecho pasar. Marcus, compañero. Defiende tu posición. Uf, 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 uf. John ha dado la vida por salvar a Marcus. John se ha unido en repuestos. Si os acordáis que, que estaba... Era el, aquel que, que cuando fuimos a robar a los almacenes de Cyberlife eh, se nos unió. Pues nada, incluso hasta ofrecemos nuestro sacrificio, pero se han puesto por delante. Bueno, supongo que ahora la opinión pública empezará a presionar con que no, realmente no somos eh, violentos, sino que somos pacíficos, con lo cual se pondrá de nuestra parte y entonces tendrán que oírnos de verdad. Pero hasta llegar a ese punto pues hace falta sacrificios e incluso Marcus está dispuesto a, dar, a sacrificarse personalmente. Vale, oye, pues nada, con esta emoción a raudales vamos a dejar el episodio de hoy aquí. Eh, de verdad que pff, qué, qué maravilla estoy deseando jugar el siguiente episodio Joder, qué, qué, qué emocionante y qué maravilla tío cómo te mete en el papel, en la piel de Marcus en la piel de North, en la piel de Joss a la hora de, de poner los contrapuntos vale las figuras de contrapoder para ver qué decisión es la que podemos tomar eh, pero yo sigo estando del lado de Marcus vamos y por eso Marcus toma las decisiones que toma porque realmente las tomamos nosotros de que a través de la paz podremos lograr mucho más que a través de la violencia Vale, pues oye, eh, vamos a ir yéndonos, eh, no sin antes eh, agradeceros muchísimo que os paséis por aquí y por supuesto daros muchísimas gracias porque reservéis un ratito vuestro tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Vale, eh, también os recuerdo que mañana tenemos nuevo vídeo en el canal, ya lo sabéis, a las 6 de la tarde nuevo vídeo en el canal y veis cómo está la historia de interesante, o sea que no os lo podéis perder. Y por último la recomendación de siempre, y es que os cuidéis muchísimo, que la vida está muy chunga, besitos para ellas, abrazos para ellos, chao a todos.